buongiorno il tema della catechesi di quest'oggi porta il seguente titolo i miracoli di Gesù sono la manifestazione del suo amore misericordioso segni della divina onnipotenza e della potenza salvifica del figlio dell'uomo i miracoli di Cristo, narrati dai Vangeli, sono anche la rivelazione dell'amore di Dio verso l'uomo, particolarmente verso l'uomo che soffre, che ha bisogno, che implora guarigione, perdona pietà. Sono dunque segni dell'amore misericordioso proclamato dall'Antico e dal Nuovo Testamento come ho spiegato nell'enciclica Dives in Misericordia, specialmente la lettura del Vangelo ci fa capire e quasi sentire che i miracoli di Gesù hanno la loro sorgente nel cuore amante e misericordioso di Dio che vive e vibra nel suo stesso cuore umano. Gesù li compie per superare ogni genere di male che esiste nel mondo. Il male fisico e il male morale, cioè il peccato, e infine colui che è padre del peccato nella storia dell'uomo, cioè Satana. I miracoli sono dunque per l'uomo, sono opera di Gesù che in armonia con la finalità redentiva della sua missione ristabiliscono il bene là dove si è annidato il male, producendovi disordine e sconquasso. Coloro che li ricevono, che vi assistono, si rendono conto di questo fatto, tanto che, secondo Marco, pieni di stupore, dicevano, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Da un attento studio dei testi evangelici si rivela che nessun altro motivo se non l'amore verso l'uomo, l'amore misericordioso, spiega i miracoli e segni del figlio dell'uomo, del figlio dell'uomo. Nell'Antico Testamento Elia si è servito del fuoco dal cielo per confermare il suo potere di profeta e punire l'incredulità secondo libro dei re capitolo 1 quando gli apostoli giacomo e giovanni hanno cercato di indurre gesù a punire con un fuoco dal cielo un villaggio di samaritani che aveva rifiutato loro l'ospitalità egli vietò loro decisamente di formulare una simile richiesta Precisa l'Evangelista che si voltò e li rimproverò. Molti codici e la volgata aggiungono questo. Voi non sapete di che spirito siete, poiché il figlio dell'uomo non è venuto a, a perdere le anime degli uomini, ma a salvarle. Nessun miracolo è stato aperto da Gesù per punire qualcuno, nemmeno quelli che sono colpevoli. Nessun miracolo è stato operato da Gesù per punire qualcuno, nemmeno quelli che erano colpevoli. Significativo a questo riguardo è il particolare collegato con l'arresto di Gesù nel giardino del Getsemani. Pietro era disposto a difendere il maestro con la, con la spada e persino colpì il servo, il, il servo del sommo sacerdote, gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Marco, dice Giovanni nel suo Vangelo, ma Gesù gli vietò di impugnare la spada, anzi toccandogli l'orecchio lo guarì. È una riprova che Gesù non si serve della facoltà di fare i miracoli per la propria difesa e confida ai suoi che non prega il Padre perché gli dia più dodici legioni di angeli. 
per salvarlo dai nemici che incalzano. Tutto ciò che egli fa, anche nel compiere i miracoli, lo fa in stretta unione con il Padre. Lo fa a motivo del regno di Dio e della salvezza dell'uomo. Lo fa per amore. Per questo già all'inizio della sua missione messianica, rifiuta tutte le proposte di miracolo presentate dal tentatore, a cominciare da quelle del cambiamento dei sassi in pane. La potenza di Messia gli è data non per degli scopi appariscenti o a servizio di una vana gloria. Colui che è venuto per rendere testimonianza alla verità, che anzi è la verità, opera sempre in assoluta conformità con la sua missione salvifica. Tutti i suoi miracoli e segni esprimono questa conformità nel quadro del mistero messianico, del Dio che si è quasi nascosto nella natura di un figlio dell'uomo, come mostrano i Vangeli, specialmente quello di Marco. Se nei miracoli vi è quasi sempre un lappeggiamento del potere divino che i discepoli e la gente a volte afferrano tanto che riconoscono ed esaltano in Cristo il Figlio di Dio, vi si scopre altrettanto la bontà, la schiettezza, la semplicità che sono le doti più visibili del Figlio dell'uomo. Nel modo stesso di compiere i miracoli si nota la grande semplicità e si potrebbe dire umiltà, garbo, delicatezza, tratto, tratto di Gesù. Quando eh, ci fanno pensare da questo punto di vista le parole che hanno accompagnato la risurrezione della figlia di Jairo, la bambina non è morta ma dorme, Marco 5, come a voler smorzare il significato di quanto stava per fare. E poi raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo. Così fece anche in altri casi, per esempio dopo la guarigione di un sordo muto e dopo la professione di fede di Pietro. 8.29 Per guarire il sordo muto è significativo che Gesù l'abbia portato in disparte lontano dalla folla e vi guardando verso il cielo emise un sospiro. Questo sospiro sembra essere un segno di compassione e nello stesso tempo una preghiera. La parola è fatta, apriti, fa sì che si aprano gli orecchi si sciolga il nodo della lingua del sordo muto. Se alcuni dei suoi miracoli Gesù li compie il giorno, il giorno di sabato, lo fa non per violare il carattere sacro del giorno dedicato a Dio, ma per dimostrare che questo giorno santo è segnato in modo particolare dal, dall'operare salvifico di Dio. Il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Giovanni 5. E quest'opera e quest'operare è per il bene dell'uomo, quindi non è contrario alla santità del sabato, <coughs> ma la mette in rilievo. Il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato. Marco 2. <coughs> Se si accetta la narrazione evangelica dei miracoli di Gesù, e non c'è motivo per non accettarla, salvo il pregiudizio contro il soprannaturale, non si può mettere in dubbio un'unica logica che lega tutti quei segni, facendoli, divenire, facendoli derivare dall'economia salvifica di Dio. Essi servono alla rivelazione del suo amore per noi, di quell'amore misericordioso che con il bene viene il male, come dimostra la stessa presenza e azione di Gesù Cristo nel mondo.
lega quei segni facendoli derivare dall'economia salvifica di Dio. E si servono alla rivelazione del suo amore per noi, di quell'amore misericordioso che con il bene vince il male, come dimostra la stessa presenza e azione di Gesù Cristo nel mondo. In quanto inserite in questa economia, i miracoli e segni sono oggetto della nostra fede nel piano di salvezza di Dio e nel mistero della redenzione. Esso opera quella redenzione che è stata operata da Cristo. Come fatti essi appartengono alla storia evangelica, le cui narrazioni sono attendibili come più di quelle contenute in altre opere storiche. Il, è chiaro che il vero ostacolo che ad accettarle come dati sia di storia sia di fede è il pregiudizio antisoprannaturale al quale abbiamo accennato, quello di, di chi corre, vorrebbe limitare la potenza di Dio restringendola all'ordine naturale delle cose, quasi per una auto-obbligazione di Dio a stare alle sue leggi. Ma questa concezione urta con la più elementare idea filosofica e teologica di Dio, essere infinito, sussistente e onnipotente, che non ha limiti se non nel non essere e quindi nell'assurdo. A conclusione, di questa catechesi viene spontaneo notare che questa infinità nell'essere e nella potenza è anche infinità nell'amore, come dimostrano i miracoli inseriti nell'economia dell'incarnazione e della redenzione. Essi sono segni dell'amore misericordioso con cui Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio per noi uomini, per la nostra salvezza generoso con noi fino alla morte. Giovanni 3 Un amore tanto grande non manchi la risposta generosa della nostra gratitudine, tradotta nella testimonianza coerente dei fatti. Amen.